హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మలవా ఎక్సెస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న టాపిక్ ఏంటంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించింది మీరు అందరికీ తెలుసు స్టూడెంట్స్ మనకి చంద్రాయన్ త్రీ లాంచ్ అయిన తర్వాత మన భారతదేశ ప్రధాని గారు విదేశీ పర్యటన ముగించుకుని వచ్చిన తర్వాత బెంగళూరులోని ఇస్రో ప్రధాన కార్యాలయానికి వెళ్ళడం అలానే వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని చంద్రుడి పైన కొన్ని ప్రదేశాలకి కొన్ని పేర్లు పెట్టడం జరిగిందనమాట మరి ఆ పేర్లు ఏంటి అలానే అసలు ఇలా ఇంటర్నేషనల్ అంటే అంతర్జాతీయంగా ఇలాంటి పేర్లు పెట్టడానికి ఏవైనా చట్టాలు ఉన్నాయా లేదా ఏదైనా సంస్థ ఉందా పేర్లు పెట్టడానికి ఉన్నటువంటి గైడ్ లైన్స్ ఏంటి అనేవి అన్నీ మనం డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది మీకు ఐడియా ఉంటే కనుక జవహార్ పాయింట్ అని తిరంగా పాయింట్ అని శివశక్తి అని కొన్ని మనం నేమ్స్ ప్రధాని గారు ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది మరి అవి దేనికి ఏ పేరు పెట్టారు అనేది కూడా మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసే కన్నా ముందు మన సిలబస్ మ్యాపింగ్లో చూస్తే ఇది మనకి యూపీఎస్సీలో అయితే జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ త్రీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూజ్ అవుతుంది అదే మనకి టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మైన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పేపర్ ఫైవ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అందులో మనకి అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియాన్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో భారతీయుల యొక్క యొక్క అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మైన్స్లో యూజ్ అయ్యేటువంటి టాపిక్ అనమాట ఇది ఓకే సరే మనం ఒకసారి వీడియో కాంపోనెంట్ చూద్దాం ఒకసారి వీడియో కాంపోనెంట్స్లో ఫస్ట్ ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది మీకు చెప్పినట్టు మన భారతదేశ ప్రధాని గారు ఇస్రో కార్యాలయాన్ని సందర్శించడం వల్ల ఇది వార్తల్లో ఉంది నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించినటువంటి అసలు ఏమేమి మార్పులు జరిగినాయి వేటికి పేర్లు పెట్టడం జరిగింది వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అని మనం డిస్కస్ చేస్తాం అలానే చంద్రుని పైన ఈ యొక్క చంద్రుని ప్రదేశ్ అంటే చంద్రుని ప్రాంతం ప్రాంతం పైన ఈ యొక్క పేర్లు పెట్టడానికి ఏదైనా ఒక సంస్థ ఉందా చట్టం ఉందా ఇప్పటి వరకు ఎగ్జిస్టింగ్ నేమ్స్ అంటే ఇదివరకు మన భారతదేశానికి సంబంధించి ఏమైనా పేర్లు ఉన్నాయా ఉంటే కనుక ఏంటి మనం డిస్కస్ చేద్దాం అలానే ఈ పేర్లు ఎలా పెడతారు దీనికి అంటూ ఏ సంస్థ దాన్ని ఉందా సంస్థ ఉంటే కనుక ఆ సంస్థ ఐఏయు ఈ యొక్క ఐఏయు అన్న సంస్థ ఎలా పేర్లు పెడుతుంది చట్టమే తెలియదు ఖచ్చితంగా అలానే మనకు కొన్ని ఒప్పందాలు ఉన్నాయి అవుటర్ స్పేస్ ట్రీటీ అని మూన్ ట్రీటీ అని వాటి గురించి వీడియోలో ఫర్దర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వాటి యొక్క ఆవశ్యకత ఏంది అనేది ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు యొక్క ఏదైతే కనుక చంద్రాయన్ త్రీ ల్యాండ్ అయిందో సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అయిందో మే మనకి ఐడియా ఉండి ఉండాలి చంద్రాయన్ త్రీ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ఎక్కడ అంటే ఫార్ సైడ్ మూనికి మనకి ఒకవైపే కనిపిస్తుంది కనిపించని ప్రదేశాన్ని మనం ఫార్ సైడ్ అంటారు అని మీకు ఐడియా ఉంది అది ఏవైతే ఉందో ఎక్కడైతే ల్యాండ్ అయిందో చంద్రాయన్ త్రీ ఆ ప్రాంతాన్ని మనకి యొక్క శివ్ శక్తి అని పేరు ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క శక్తి అన్న దాంట్లో మనకి యొక్క మహిళల యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మన ప్రధాని గారు చెప్పడం జరిగింది మీకు గుర్తుంటే చెప్పిన స్టూడెంట్స్ మహిళలకి ఈ యొక్క స్థానిక ప్రభుత్వాల్లో ఎంత పర్సంటేజ్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది అలానే మహిళా రిజర్వేషన్ల గురించి అంటే ఎడ్యుకేషన్లో మహిళలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసేసి ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్లో చెప్తుందా లేదా ఆన్సర్ చేయండి దీనికి ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్లో ఎడ్యుకేషన్లో మహిళలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి అని చెప్తుందా లేదా ఆన్సర్ చేయండి నెక్స్ట్ అలానే మన ప్రధాని గారు కొన్ని మిగతా పాయింట్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది తిరంగా పాయింట్ తిరంగా పాయింట్ ఏంది నేను కొన్ని సందర్భాలలో చెప్పేటప్పుడు మీకు గుర్తుంటే చంద్రాయన్ వన్ చంద్రాయన్ టూ చంద్రాయన్ త్రీ అని మీకు చెప్పాను ఓకే చెప్తాను చంద్రాయన్ వన్ చంద్రాయన్ వన్లో మనము చంద్రాయన్ వన్లో మనం ఆర్బిటార్ ఆర్బిటార్ అలానే మనం ఇంపాక్టర్ అని యూజ్ చేసిన ఒకటి ఇంపాక్టర్ అంటే ఇది వెళ్ళి మూన్ని ఇంపాక్ట్ హిట్ చేస్తుంది అనమాట తగులుతుంది అంటే సో హార్డ్ ల్యాండింగ్ అలానే చంద్రాయన్ టూ చంద్రాయన్ టూ చంద్రాయన్ టూలో మనము సేమ్ ల్యాండర్ ల్యాండర్ ప్లస్ రోవర్ రోవర్ అలానే ఆర్బిటార్ మూడు ఇంక్లూడ్ చేసినాం మూడు ఇంక్లూడ్ చేసినాం ఆఫ్ కోర్స్ దాని తర్వాత మనకి యొక్క చంద్రాయన్ త్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఆర్బిటార్ ఏదైతే ఉందో ఓకే ఆర్బిటార్ ఏదైతే ఉందో ఆర్బిటార్ మాత్రమే పనిచేస్తుంది చంద్రాయన్ టూది ల్యాండర్ రోవర్ పనిచేయట్లేదు చంద్రాయన్ త్రీ చంద్రాయన్ త్రీ మీకు డిఫరెన్స్ అర్థం కావాలి ఈజీగా చంద్రాయన్ త్రీ చంద్రాయన్ త్రీలో ఇవి రెండు మనకు చంద్రాయన్ టూలో పనిచేయలేదు కాబట్టి చంద్రాయన్ త్రీలో మనం పంపింది ల్యాండర్ ప్లస్ రోవర్ మాత్రమే ఆర్బిటర్ పంపించలేదు మరి ఇప్పుడు చంద్రాయన్ వన్ల
యూపీఏ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి బర్త్డే రోజు జవహర్ పాయింట్స్ అలానే చంద్రాయన్ టూ ఇది మనకి హార్డ్ ల్యాండింగ్ క్రాష్ అయింది ఇది మనకి సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇవి ఏది ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనము దీన్ని మనం తిరంగా పాయింట్స్ తిరంగా తిరంగా పాయింట్ అని చెప్పేసేసి దీనికి పేరిచ్చుకోవడం జరిగింది అలానే సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ఎక్కడైతే జరిగిందో సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ఎక్కడైతే జరిగిందో దీనికి మనం శివశక్తి అని పేరు పెట్టుకున్నాం అనమాట శివశక్తి అని పేరు పెట్టడం జరిగింది ఇది మీకు అర్థం కావాల్సినటువంటి అంశం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా ఏదో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ తిరంగా పాయింట్ జవహర్ పాయింట్ అలానే చంద్రాయన్ త్రీ ఏ రోజు అయితే కనుక మనకు సక్సెస్ఫుల్గా లాంచ్ అయిందో ట్వంటీ థర్డ్ ఆగస్ట్ రోజు ఆ రోజు మనం నేషనల్ స్పేస్ డే నేషనల్ స్పేస్ డేగా గుర్తి అంటే గుర్తిస్తూ భారతదేశ ప్రభుత్వం యొక్క నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది నేషనల్ స్పేస్ డే అని చెప్పేసేసి ఓకే అలానే నేషనల్ సైన్స్ డే ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ స్పేస్ డేనేమో ట్వంటీ థర్డ్ ఆగస్ట్ మా సైన్స్ డే ఎప్పుడో కమెంట్ చేయండి అలానే కొంత కొన్ని కొన్ని దేశాలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసినాయి ఇలా నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చా లేదా అని చెప్పేసి కాకపోతే ఇస్రో సైంటిస్ట్ ఏమన్నారంటే ఇలా నేమ్స్ ఇచ్చుకోవడం అనేది ప్రతి దేశానికి కూడా హక్కు ఉంది అని చెప్పేసి ఓకే అంటే మన భారతదేశం ఆ ప్రదేశానికి యొక్క పేరు పెట్టడంలో ఎలాంటి సమస్య రాబోదు అని చెప్పేసి సరే ఫస్ట్ మనకి స్పేస్ గురించి అంతరిక్షం గురించి ఏవైనా ఒప్పందాలు ఉన్నాయా అంటే ఎస్ మనకి రెండు ఒప్పందాలు ఉన్నాయి ఒకటి మనం అవుటర్ స్పేస్ ట్రీటీ అంటాం అవుటర్ స్పేస్ ట్రీటీ ఇది మనం నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో వేసుకోవడం జరిగింది అంటే అమెరికాకు రష్యాకు మధ్యలో కోల్డ్ వార్ ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం జరుగుతున్నటువంటి రోజులలో అవుటర్ స్పేస్ ట్రీటీని చేసుకున్నారు అనమాట దీని ప్రకారం ఏంది స్పేస్ ఓకే అలానే మూన్ చంద్రుడి పైన ఎవరికీ కూడా ఈ యొక్క సావరినిటీ లేదు అంటే ఎవరికి కూడా హక్కులు లేవు ఇవి అందరికీ చెందినవి అని చెప్పేసి అవుటర్ స్పేస్ ట్రీటీ చెప్తుంది మూన్ అగ్రిమెంట్ ఏం చెప్తుంది స్పెషల్గా నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ మూన్ ఈజ్ ఎ కామన్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎనీ స్టేట్ ఈ అంటే మన అందరికి సంబంధించింది అనే అన్ని ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించింది ఇది ఏ ఒక్కరికో సంబంధించింది కాదు అంటే ఇది ప్రధానంగా అమెరికా రష్యాని కౌంటర్ చేయడానికి రష్యా అమెరికాని కౌంటర్ చేయడానికి తీసుకొచ్చినటువంటి అగ్రిమెంట్స్ అనమాట ఎందుకంటే అప్పట్లో ఆ రెండు దేశాల మధ్యలో స్పేస్ వార్ అనేది నడుస్తుంది మూన్ పైకి ఫస్ట్ ల్యాండింగ్ చేసింది ఏంటి ఒక వస్తువుని ల్యూనా ల్యూనాలో ల్యాండ్ చేసింది ఎవరు రష్యా మూన్ పైకి ఫస్ట్ మనిషిని పంపించింది ఎవరు అమెరికా సో ఇలా కంపేర్ చేసుకుంటూ మనంటే రెండు దేశాలు పోటీలు పడుతూ వచ్చింది స్టూడెంట్స్ అలానే ఇప్పటి వరకు ఈ యొక్క స్పేస్ అంతరిక్షంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలకు ఎలా పేర్లు పెట్టాలి ఏంది అనేది ప్రధ ప్రధానంగా ఒక చట్టం అంటూ లేని స్టూడెంట్స్ దెర్ ఈజ్ నో లెజిస్లేషన్ ఈవెన్ మూన్కి సంబంధించి కూడా అంతరిక్షంలో ఉన్న కనీసం కొన్ని సంస్థలు ఉన్నాయి కాకపోతే మూన్ పైన ఏవైనా ప్రాంతాలకు కానీ ఏదైనా సరే ఏదైనా ఒక లోయక్ కానీ ఏదైనా ఒక క్రేటర్ ఒక ప్రదేశానికి ఇలాంటి వాటికి పేర్లు పెట్టడానికి ప్రత్య ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక చట్టం అంటూ లేదు అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సరే అథారిటీ ఆఫ్ ఓవర్ నేమింగ్ ఆఫ్ ల్యూనార్ ల్యూనార్ అంటే మూన్ అనమాట ఈ అథారిటీకి సంబంధించి యథారిటీకి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు అయితే మనకి ఒక అవుటర్ స్పేస్ ట్రీటీ ఏదైతే ఉందో ఈ అవుటర్ స్పేస్ ట్రీటీని చేసింది ఎవరు యునైటెడ్ నేషన్ ఆఫీస్ ఫర్ అవుటర్ స్పేస్ అఫైర్స్ వీళ్ళు వీళ్ళ ఆధీనంలో అవుటర్ స్పేస్ ట్రీటీ జరిగింది అందులో ఆర్టికల్ టూ ఏం చెప్తుందంటే ఈ యొక్క మూన్ కానీ మిగతా అన్ని కానీ అందరికి సంబంధించిన మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఓకేనా సరే మరి ప్రస్తుతానికి మూన్ పైన ఉన్నటువంటి ఎగ్జిస్టింగ్ నేమ్స్ ఏంది మనకి జవహర్ పాయింట్ తిరంగా పాయింట్ అలానే ఈ యొక్క శివశక్తి కాకుండా మనకి సారాభాయ్ క్రేటర్ విక్రమ్ సారాభాయ్ గారి పేరు పైన సారాభాయ్ క్రేటర్ అనేది కూడా మూన్ పైన దాని నేమింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఈ నేమింగ్ ఒకసారి అంటే మనం పేరిచ్చుకుంటూ సరిపోదు కదా మనం పేరిచ్చినట్టు అందరికీ కూడా తెలియాలి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వేరే స్పేస్ ఏజెన్సీలో కూడా తెలియాలి కదా అందుకోసమే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ నేమ్స్ అన్నింటిని మెయింటైన్ చేసేటువంటి ఆర్గనైజేషన్ అయింది మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రానామికల్ యూనియన్ ఐఏయు ఇదివరకు మనం ఏవైతే కనుక నేమ్స్ ప్రపోజ్ చేస్తామో జవహర్ పాయింట్ దాన్ని ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రానామికల్ యూనియన్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది ఒకవేళ ఇందులో ఉన్న మెంబర్స్ మధ్యలో ఏదైనా భేదాభిప్రాయాలు ఉంటే వాళ్ళు ఓటింగ్ కండక్ట్ చేసుకుంటారు ఇంకా ఏమి ఇంకా ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఉంటే దానికి సెక్రటరీ జనరల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేస్తారు త్రీ మంత్స్ లోపు వాళ్ళు డిసిషన్ తీసుకుంటారు సో ఇక్కడ మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రానామికల్ యూనియన్ మరి ఇక ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రానామికల్ యూనియన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మనకి ఇది నైన్టీన్ నైన్టీన్లో స్టార్ట్ అయింది ఇండియా ఇందులో మెంబర్ అయినా ఎస్ మెంబరే ఎన్ని మెంబర్ కంట్రీస
సరే దీని గురించి మీకు డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది చంద్రుడు పైనటువంటి పర్వతాలు కానీ లోయలు కానీ ఈ వీటన్నిటికీ కూడా మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రానమికల్ యూనియన్ వాళ్ళు నేమింగ్ అనేది ఇస్తుంటారు ఇప్పటివరకు మనము ఇన్ఫార్మల్గా అంటే దీని దీనిపైన ఒక చట్టం అంటూ లేదు కాబట్టి ఇన్ఫార్మల్గా ఏ దేశంకు నచ్చిన వాళ్ళు ఆ దేశం వాళ్ళు పేర్లు పెట్టుకుంటూ రావడం జరిగింది అఫీషియల్ మాత్రం ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రానమికల్ యూనియన్ ఏవైతే ఒప్పుకుంటుందో ఆ నేమ్స్కి మాత్రమే అఫీషియల్ నేమింగ్ అనేది ఇచ్చిన తర్వాత అన్ని స్పేస్ ఏజెన్సీలకు కూడా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని కమ్యూనికేట్ చేస్తారనమాట ఇస్రో కానీ నాసా కానీ ఇలాంటి ఏజెన్సీస్ నెక్స్ట్ ఈ నేమ్స్ ఈ నేమ్స్కి ఏమైనా అంటే ఏమైనా గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవుతున్నారా అంటే ఇవి ఒక ఎక్సెసివ్గా ఒక రిలీజన్కి సంబంధించి ఉండి ఉండకూడదు అలానే వేరే వాళ్ళకు ఆబ్జెక్షనబుల్గా ఉండి ఉండకూడదు ఒక పర్సన్ పైన పెట్టాలనుకుంటే కనుక ఆ నేమ్ ఎప్పుడైతే పెట్ పెడుతున్నామో దానికన్నా అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ ముందే ఆ పర్సన్ చనిపోయి ఉండి ఉండాలి ఇట్లాంటి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి వాటిని మనం ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రానమికల్ యూనియన్ వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు అలానే అది పొలిటికల్ కానీ మిలిటరీ పరంగా కానీ ఇలాంటివి ఇలాంటి కన్ఫ్లిక్ట్ క్రియేట్ చేసే విధంగా ఉండకూడదు పర్సన్ అయితే కనుక ఆ పర్సన్ అట్లీస్ట్ ఆ పేరు పెట్టే కన్నా ఒక త్రీ ఇయర్స్ ముందే చనిపోయి ఉండు ఉండి ఉండాలి వాళ్ళ స్పేస్కి కంట్రిబ్యూషన్ చేసిన వాళ్ళు అయి ఉండి ఉండాలి ఇది ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రానమికల్ యూనియన్ అనుసరించేటువంటి పద్ధతి అనమాట నేమింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓకే నేమింగ్ ఎవరు ఇచ్చేది ఎవరు ఆర్గనైజేషన్ అని అడుగుతుంటారు కొన్ని సందర్భాల్లో అలానే మీకు ఎగ్జామ్లు రేపు ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రానమికల్ యూనియన్కి సంబంధించినటువంటి ఏ స్టేట్మెంట్స్ రైట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సరే నిన్నటి వీడియోలో క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒకసారి విత్ రిఫరెన్స్ టు గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రైట్ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీకి సంబంధించి ఏది రైట్ అని మిమ్మల్ని అడిగినాను ఇట్ సర్వ్స్ యాజ్ ఎ ఫినాన్షియల్ మెకానిజం ఫర్ కన్వెన్షన్ అండ్ బయోలాజికల్ డైవర్సిటీ బయోలాజికల్ డైవర్సిటీకి సంబంధించింది కానీ లేదా యుఎన్ఎఫ్ ట్రిపుల్ సిక్స్ సంబంధించింది కానీ ఇది నిధులు సమకూరుస్తుంది అని చెప్పాను ఇది రైట్ మిగతా అవన్నీ కూడా మనకి ఇది సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ చేస్తుందా చేయదు ఇది ఓఈసీడీ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుందా పనిచేయదు కాబట్టి బి స్టేట్మెంట్ రైటా కాదు బి స్టేట్మెంట్ రైట్ కా కాదు కాబట్టి డి కూడా రైట్ కాదు ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రైట్స్ నెక్స్ట్ ఈరోజు క్వశ్చన్ ఎందుకు చూద్దాం టుడేస్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అకార్డింగ్ టు ద నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఔటర్ స్పేస్ స్టిటీ లూనార్ సైట్స్ కె నాట్ బి నేమ్డ్ వితౌట్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రానమికల్ యూనియన్ ఆస్ట్రా ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రానమికల్ యూనియన్ అప్రూవల్ లేకుండా చంద్రుడి పైన పేర్లు పెట్టడానికి లేదు అంటున్నారు జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయండి నేమ్స్ అప్రూవ్డ్ బై ద ఐఐయు దే బికమ్ అఫీషియల్ అవి మనకి అఫీషియల్ అయితే అంటున్నారు అండ్ దే ఆర్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద గెజిట్ ఆఫ్ ప్లానెటరీ నామన్ క్లీచర్ అవి ఒక గెజిట్లో ఎంటర్ అయితే ఎంటర్ అయితే అంటున్నారు ఇది మనకి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ సరే మెయిన్స్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇస్రో హ్యాస్ సెట్ హై స్టాండర్డ్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ స్పేస్ టెక్నాలజీ డిస్కస్ స్పేస్ టెక్నాలజీలో మన భారతదేశం ఇక ఇస్రో ఉన్నత ప్రమాణాలను నెలకొల్పింది అంటున్నారు దానికి సంబంధించి అనుసార్ రాయండ్ స్టూడెంట్స్ మన వీడియో చివరిలోకి వచ్చేసాం కాబట్టి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసిన ఒకసారి రివిజన్ చేద్దాం మనం ఇక్కడ ఇస్రో రీసెంట్గా చంద్రయాన్ త్రీ సక్సెస్ఫుల్గా జరిపినటువంటి క్రమంలో మన భారత ప్రధాని గారు కొన్ని నేమ్స్ సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది చంద్రయాన్ వన్ ద్వారా ఇంపాక్టర్ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో అది మనకు జవహార్ పాయింట్ అని చంద్రయాన్ టూ క్రాష్ ల్యాండింగ్ ఏదైతే అయిందో అది తిరంగా పాయింట్ అని చంద్రయాన్ త్రీ సక్సెస్ఫుల్గా ఏదైతే ల్యాండ్ అయిందో దానికి శివశక్తి అని పేర్లు ఇవ్వడం జరిగింది అలానే గతంలో మనకి సారాభాయ్ క్రేటర్ అనేది కూడా ఉంది అలానే ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రానమికల్ యూనియన్ అని అలానే ఔటర్ స్పేస్ ట్రీటీ ఇలాంటి విషయాల గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవరాల్గా చంద్రుడి పైన వివిధ ప్రాంతాలకు పేర్లు పెట్టడం అనే టాపిక్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ